ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടണി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ബയോളജി ചാപ്റ്റർ ടു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് അതിൻ്റെ ട്വൽത്ത് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ഈ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇതുവരെ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഇതേ മുകളിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിന്ന് പോളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പോളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദ ഇവൻസ് ഫ്രം പോളൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓൺ ദ സ്റ്റിഗ്മ അണ്ടിൽ പോളൻ ട്യൂബ് എൻ്റേഴ്സ് ദ ഒവ്യൂൾ ആ ടുഗദർ റെഫർ ടു ആസ് പോളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ അതായത് പോളൻ വന്ന് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വീഴുന്നത് മുതൽ പോളൻ ട്യൂബ് ഗ്രോ ചെയ്ത് അത് ഒവ്യൂളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഇവൻസിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് പോളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ പോളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇൻ്ററാക്ഷനിൽ ഒരുപാട് ഇവൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പം ഒരു കാറ്റടിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയോ പല ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെയും പോളിൻ ഗ്രെയിൻസ് വന്നിട്ട് മറ്റൊരു ഫ്ലവറിൽ ചെന്ന് വീഴാം അതായത് ഇപ്പം ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെബിസ്കസിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ഹെബിസ്കസിൻ്റെ മാത്രം പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കില്ല വന്ന് വീഴുന്നത് അതായത് മറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജാസ്മിൻ ലില്ലി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് വന്ന് ഈ ഹെബിസ്കസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് വീഴാം പക്ഷേ അവിടെ എപ്പോഴും ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ആയിരിക്കും ഹെബിസ്കസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ മാത്രം പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലവറിന് മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് ഇത് എൻ്റെ തന്നെ സ്പീഷ്യസിൽ പെട്ട പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരു സ്പീഷ്യസിൻ്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് അതിവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യേണ്ട ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലവറിന് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിന് ശേഷം പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോളൻ ട്യൂബ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പോളൻ ട്യൂബ് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒവ്യൂളിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പോളൻ പെസ്റ്റിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലെ ഓരോരോ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് വീഴുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അത് സെയിം സ്പീഷീസിൽ പെട്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിൽ പെട്ടതാണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഫ്ലവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഓരോ ഫ്ലവറിൻ്റെയും പിസ്റ്റിലിന് അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് ഓരോ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെയും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതായത് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻ തൻ്റെ ഫ്ലവറിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണോ ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് ടൈപ്പ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ദ പിസ്റ്റിൽ ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ പോളൻ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ഓർ ഓഫ് ദ റോങ് ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകോമ്പാക്റ്റബിൾ ഇപ്പം അത് റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതായത് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ പിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിഗ്മ ആ പോളൻ ഗ്രെയിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പോസ്റ്റ് പോളിനേഷൻ ഇവൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റ് പോളിനേഷൻ ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോളിനേഷന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഇവൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് വീഴ് വീണതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പോസ്റ്റ് പോളിനേഷൻ ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഇവൻസിനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റ് പോളിനേഷൻ ഇവൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സ്
ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സിന്റെ ബേസിലാണ് അപ്പം ഈ ഡയലോഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണോ എന്താ സുഖമല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽ മീഡിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ പ്ലാന്റ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതേ സ്പീഷീസിൽ തന്നെ പെട്ടിട്ടുള്ള പെസ്റ്റൽസിന് മാത്രമായിരിക്കും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ഡയലോഗ്സിന്റെ ബേസിലാണ് ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിനിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ ഓരോ പിസ്റ്റിലും എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോളൻ ഗ്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇപ്പം പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ ആ പെസ്റ്റിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് എന്താ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റിഗ്മയിൽ ജർമിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോളൻ ട്യൂബ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പം പോളൻ ട്യൂബ് ഏതിലൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ഓരോ പോളൻ ഗ്രെയിനിനും ചെറിയ ചെറിയ പോൾസ് കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഹോൾസിലൂടെ ആയിരിക്കും പോളൻ ട്യൂബ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഈ പോളൻ ട്യൂബ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടന്റും കൂടെ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ പോളൻ ട്യൂബ് ആദ്യം സ്റ്റിഗ്മയിലുള്ള ടിഷ്യൂസിലൂടെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് സ്റ്റിഗ്മയിൽ നിന്ന് സ്റ്റൈലിലേക്ക് എത്തുന്നു സ്റ്റൈലിലൂടെ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് അത് ഓവറിയിലെത്തുന്നു അപ്പം ഈ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ആദ്യം സ്റ്റിഗ്മയിലൂടെ വളർന്നതിന് ശേഷം സ്റ്റൈലിലെത്തുന്നു സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഓവറിയിലെത്തുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോളൻ ഗ്രെയിനിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ജനറേറ്റീവ് സെല്ലും ഇതിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് വലുതായിരിക്കും ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് ചെറുതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഈ ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് അപ്പം ചില പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസിൽ ഈ ജനറേറ്റീവ് സെല്ലിൻ്റെ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് പോളൻ ട്യൂബിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലതിൽ ഈ ആന്തർ പൊട്ടി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഈ ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് മെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് പല സ്പീഷീസിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ഇത്രയും വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ത്രീ സെൽഡ് സ്റ്റേജിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഷെഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പോളൻ ട്യൂബ്സ് ഈ ടു സെൽസിനെ അതായത് രണ്ട് മെയിൽ ഗാമറ്റ്സിനെ പോളൻ ട്യൂബ്സിലൂടെ ക്യാരി ചെയ്യും അല്ല ഇനി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജിലാണ് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഷെഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോളൻ ട്യൂബ്സിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മാറും പിന്നീട് ഈ പോളൻ ട്യൂബ് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് അത് ഓവറിയിലെത്തുന്നു അവിടെ നിന്നും അത് ഓവ്യുള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഓവ്യുള്ളിലേക്ക് പല രീതിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം ചിലപ്പം മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലൂടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചലാസൽ എൻഡിലൂടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഇൻഡഗ്യുമെൻസിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പം അത് ഓരോ സ്പീഷീസിൻ്റെ ബേസിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ പോളൻ ട്യൂബ് ഒവ്യൂളിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള അത്രയും ഇവൻസിനെയാണ് പോളൻ പെസ്റ്റിൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പോളൻ പെസ്റ്റിൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ പഠിച്ചു നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഓരോ പോളൻ ട്യൂബിനും എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഒവ്യൂളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത് എന്ന കാര്യം അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എംബ്രിയോസാക്കിൽ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പെഷ്യൽ സെല്ലുലാർ തിക്കനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് ആണ് അതായത് റീസെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഈ പോളൻ ട്യൂബിനെ സൈനർജിഡ്സിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എംബ്രിയോസാക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ സ്ട്രക്ചറിനും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പോളൻ ട്യൂബ് എംബ്രിയോസാക്കിൽ എത്തുന്നത് വരെ